ה-O GED, ה-O GED יכול להיות גם נוסף ל-הוא, היא והם, שראינו עד עכשיו, ה-O GED, ה-O GED, כן, ה-O GED, דיברנו על ה-O GED, ה-O GED יכול להיות גם פועל, משום ש... למילה יש בעברית יש נטייה של זמנים יש עכשיו ובעבר יש לי כלב אתמול ואתמול היה לי היה לי מחר יהיה שהם פעלים יש יכול להיות היה ויהיה זה אותו היה ה' י' כן נכון, נכון, כי הוא בעצם פועל של המילה יש, שהוא לא פועל. כן, כן בכלל שפה היא דבר מוזר, ודאי, יש לה תופעות מוזרות מאוד. אתה יודע איך אומרים באנגלית? קריר כמו קול איזה קוקומבר. מלפפון, קריר כמו מלפפון. זה לא מוזר? יש המון דברים מוזרים בשפה. כן. עכשיו, היה, יהיה. כן. עכשיו, ההוגד יכול להיות גם פועל שיש לו משמעות של הוגד. למשל, זה צריך לרשום, הוא נמצא מתאים לתפקיד, נמצא, באלף, נון מן צדיק אלף, נמצא מתאים תף אלף, מתאים לתפקיד, בתף גם כן, ומתחת לזה הוא נמצא בחצר. הוא נמצא בחצר. במשפט השני נמצא בחצר, אתה יכול להגיד הוא ישנו בחצר, זה מבטא ישנו, ישות. כן, שזה מבטא את הרעיון של ישנו. לעומת זאת, הנמצא הראשון במשפט הראשון הוא לא מבטא רעיון, אי אפשר להחליף אותו ביש או בישנו, לכן הוא אוגד. כן, זה משמש כיום אוגד. והוא, הוא מתאים, כן, דוד, ההוא הראשון זה שם, כינוי שם. אתה יכול להחליף אותו בשם פרטי הרי. דוד הוא מתאים לתפקיד. כן. כן. נכון. אותו הדבר. כן. אותו הדבר. הילד איננו בבית. לעומתו, משפט שני, הילד איננו חולה. תמיד לנסות להחליף מילה במילה יש. אם היא מתחלפת עם יש או ישנו, אז היא נשוא. אם היא לא מתחלפת, אז היא אוגד. בוא ננסה לחשוב, הילד איננו זה לא נמצא, לא יש. יש. אתה יכול להגיד, הילד ישנו בבית. ההפך מזה, כן. הילד ישנו בבית, אז זה? אז זה נשוא. נשוא. יש הוא תמיד נשוא. עכשיו, פה אתה לא יכול. לא, הילד הוא בבית. אה, הילד הוא חולה. אז זה הוגד. כלומר, כל מילה שאתה יכול להחליף אותה עם יש, היא נשוא. אחרת היא יכולה להיות הוגד. בכלל, כן, כל, כל מילה שמחליפה יש, שניתנת להחלפה ביש או ישנו,
בסדר.